নমস্কার আমি ডক্টর কলিশ্ব সরকার কনসালটেন্ট ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট আমি আজকে এই ভিডিওতে ক্যান্সারের কজ নিয়ে দুটো মিথকে বাস্ট করব মানে আমি যেই দুটো জিনিস ধরে নিন যে মানুষের মধ্যে খুব ইনগ্রেন্ড আছে কি খুব বারবার আমাকে এই প্রশ্নটা অনেক পেশেন্ট কি তার রিলেটিভরা জিজ্ঞেস করে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্যান্সার ছোঁয়াছে কি না মানে ক্যান্সার ইজ কন্টেজিয়াস আর নট তো সেখানে আমি বলে দিই ক্যান্সার ইজ নট আ কন্টেজিয়াস ডিজিজ কন্টেজিয়াস ডিজিজ মানে হচ্ছে যেটা ছোঁয়া থেকে কি কার কোনো পেশেন্টের সংস্পর্শে এসে হলো মানে যেমন ধরে নিন আমাদের কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড ঠিক আছে কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ড কীরকম হয় যে কারো ধরে নিন সর্দি কাশি হয়েছে আমি তার সাথে এক হয়তো খাটে শুলাম সেখান থেকে আমার সর্দি কাশি লেগে গেল কি ধরে নিন আমি কারোর হয়তো এঠো হয়তো গ্লাস থেকে কি প্লেট থেকে খেলাম সেখান থেকে একটা কারোর হয়তো ইনফেকশাস ডিজিজ হলো না ক্যান্সার কিন্তু আমি বারবার বলছি এরকম করে কিন্তু ছড়ায় না ক্যান্সার ইজ নট আ কন্টেজিয়াস ডিজিজ একটা ক্যান্স পেশেন্ট ক্যান্সারের পেশেন্টে না যখন ক্যান্সার হয় তার কিন্তু পেশেন্ট ওদের দরকার যে মানুষ ওদের সাথে থাকে সঙ্গে থাকে ওদের সাপোর্ট করে এইটা নয় যে মানুষটাকে আমরা দূরে ছেড়ে দেব কি আলাদা একটা ঘরে আলাদা করে ছেড়ে দেব এটা কিন্তু একদম কোনো মানে নেই আমরা এক খাটে শুতে পারি এক খাটে এক টেবিলে বসে খেতে পারি এটাতে কোনো ভয় নেই কিন্তু একটা দুটো জিনিস মেনটেন করতে হবে যে অনেক সময় ধরে নিন রেডিওথেরাপি আর কিমোথেরাপির সময় পেশেন্টের নিউট্রোপিনিয়া হতে পারে নিউট্রোপিনিয়া মানে হচ্ছে যে রক্তে ডাব্লু বিসি কাউন্টস কমে যাওয়া এই সময় শরীরের ইমিউনিটি কমে যায় বাইরে থেকে যে কোনো ইনফেকশন খুব ইজিলি পেশেন্টে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অন্য কারো চেয়ে পেশেন্টের বেশি ভয় থাকে যে অন্য কারোর থেকে ইনফেকশান লেগে গেল তো সেই সেরকম ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে না কিছুটা একটু দূরত্ব মেনটেন করে আর কি মাস্ক স্যানিটাইজার ইউজ করা এগুলো করা যেতে পারে তাও তাও আমি বলবো দুটো ক্যান্সার আছে যেটা হচ্ছে মানে দুটো বেসিক্যালি দুটো টাইপের ভাইরাস আছে দুস দিস ক্যান স্প্রেড অ্যান্ড কজ ক্যান্সার মানে দে আর কন্টেজিয়াস একটা হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এইচ পিপি উইচ ক্যান কজ সার্ভাইকেল ক্যান্সার মানে জরায়ুর ক্যান্সার আর ওরো ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্যান্সার তো এই হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইজ ওয়ান অফ দি পজিটিভ এজেন্টস অফ সার্ভাইকেল ক্যান্সার অ্যান্ড আপনার ওরো ফ্যারেঞ্জিয়াল ক্যান্সার তো কোনো পেশেন্টের কোনো মানুষের যদি ওই ক্যান্সারটা হয় উইথ দ্য হিউম প্যাপিলোমা ভাইরাস ইট ইজ পসিবল ফর হিউম অর হার টু ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজ আর আরেকটা হচ্ছে হেপেটাইটিস ভাইরাস আমরা যেগুলো জানি বিআরসি দিস ক্যান দিস ইন সাম কেসেস ক্যান কজ লিভার ক্যান্সার তো হেপেটাইটিসও একটা হচ্ছে কি বলুন তো কন্টেজিয়াস ডিজিজ তো সেইখান থেকে ধরে নিন মানে ইনফেকশানটা ট্রান্সমিট হতে পারে তো আমি বারবার আমি আরেকবার বোঝাই ব্যাপারটা কি যে ক্যান্সার কিন্তু ছোঁয়াছে নয় ক্যান্সার ইজ নট আ কন্টেজিয়াস ডিজিজ ক্যান্সার একটা পেশেন্ট থেকে আরেকটা মানুষের শরীরে টাচের সাথে কি ক্লোজ কন্ট্যাক্টে এলে কোনো দিন ছড়াবে না কিন্তু এই যে এইচ পিভি ভাইরাস আর হেপেটাইটিস ভাইরাস আছে এইটা ট্রান্সমিশনে হতে পারে ক্যান্সার কিন্তু ওগুলোরও মানে পার্সেন্টেজ কি চান্সেস খুব কম আচ্ছা ঠিক আছে এইটা একটা মিথ হলো আরেকটা মিথ আমি আজকে এই ভিডিওতে বলবো যে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার অনেক সময় এই অ্যাক্সিলা বলে জায়গাটাতে আমাদের স্প্রেড করে তো এইখানে আমাকে না অনেক পেশেন্টরা জিজ্ঞেস করেছে যে ডাক্তারবাবু আমি শুনেছি ডিওডারেন্ট কি পাসপাইরেন্ট ইউজ করলে না ব্রেস্ট ক্যান্সার কি এরকম ক্যান্সার হতে পারে না এটাও কিন্তু একটা খুব বড় মিথ কারণ এখন অবধি কোনো প্রুভড এভিডেন্স নেই যে ইউজ অফ ডিওডারেন্স অফ পাসপিরেন্স ক্যান বি লিঙ্কড টু দ্য কজ টু দ্য টু এনি ক্যান্সার তো আমি বুঝতে পারি যে দেখুন যে এই সব প্রশ্ন মানুষের মধ্যে অনেক থাকে আমাদের সাথে সবাই এটা ডিসকাস করতে চাই তো আমি আশা করি এই দুটি মেথ আমি আপনাদের মধ্যে ভালো করে বাস্ট করতে পেরেছি মানে আমি কোনটা ফ্যাক্ট আর কোনটা মিথ আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছি 
আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগে থাকবে নমস্কার